Доброе утро, сегодня мы разберем следующий вопрос. Попал в ДТП на нечищенной дороге, машину занесло на наледи. Кто отвечает за причиненный ущерб и обязан все возместить? И так по порядку. Мы привыкли, что если водитель не справился с управлением и куда-то врезался, виноват водитель. Гражданский кодекс нам на этот же намекает, указывая на то, что владелец источника повышенной опасности отвечает за причиненный ущерб даже при отсутствии вины. Но у нас везде должна быть причинно-следственная связь. Если водитель управляет автомобилем грамотно и добросовестно, однако действия чужих лиц повлекли подобную ситуацию, которая в дальнейшем стала причиной ДТП, значит за это должны нести ответственность третьи лица. Но как же, спросите вы, в правилах дорожного движения указано, что скорость транспортного средства должна соответствовать в том числе дорожной обстановке. И если водитель своими глазами видит, что дорога плохая, ее замело, под снегом лед и продолжает ехать 100 и более километров в час, но, наверное, это неграмотный водитель. И, само собой, он должен отвечать за свои действия. А вот если он увидел плохую дорожную обстановку и сбросил скорость, значит, все нормально и все хорошо. Он все сделал верно. Это так, но не совсем. В первую очередь дорожная обстановка может меняться и меняться неожиданно. Допустим, трасса нормальная и очищенная, и вдруг раз налить и снег. Водитель не ожидает такого. Однако некоторые говорят, что он должен проявить должную внимательность и осмотрительность. На улице зима. И водитель должен знать, что если на улице зима и выпало много осадков, значит вполне возможно на каком-то участке трасса чищенная, а на каком-то трасса не чищенная, и ехать с соответствующей скоростью, подразумевая, что в любой момент дорожная обстановка может измениться. Так зачем он гонит 100 и более километров в час? Тоже непонятно. Как вы видите из всего сказанного, позиция по Виновности водителя, либо работников, которые должны очищать дорогу, разные. В том числе и суды могут подходить к данной ситуации совершенно разнообразно. С одной стороны, должная внимательность и осмотрительность водителя, как владельца источника повышенной опасности. С другой стороны, ненадлежащее исполнение владельцам дороги своих обязательств. Кто должен нести ответственность? Здесь, конечно же, важно, если произошло ДТП при ненадлежащей дорожной обстановке, необходимо зафиксировать эти обстоятельства, заставить сотрудников ГИБДД сделать соответствующую запись, произвести фотосъемку и видеосъемку с привязкой к стационарным объектам, а потом в любом случае обращаться с требованием к владельцу дороги, в том числе и судебным. Пускай он компенсирует ущерб, а параллельно пытается доказать, что не он не исполнял свои обязательства, а водитель был невнимательным. И помните, свои права нужно защищать.